大家好，我是朝哥，今天给大家分享一道小酥肉最好吃的做法。如果按照我这个方法做出来，真的是非常的美味。出锅以后，外酥里嫩，特别的香。其实我这个做法是非常的简单的，看了我的视频以后，三分钟就能轻松的掌握。下面我们一起来了解一下我的制作方法吧。做小酥肉，我们要准备一块瘦肉。瘦肉一定要用前腿肉或者是里脊肉，然后我们把瘦肉给它切成厚片，这里大概要切成 0.5 毫米的厚片，也不需要切得太薄。瘦肉切好以后，再改刀把它切成条，大概也是 0.5 毫米。如果切得太厚的话，不容易熟，也不好吃。把它切成我们手中这样就可以了。全部切好以后，装入碗中备用。接下来准备一块生姜，切成薄片，再改刀切成姜丝。切好以后，再准备一些小葱，直接把它切成葱段。切好以后，把它放到瘦肉里面，然后碗里面加入一勺食用盐，少量的胡椒粉，一小勺白糖。两勺生抽酱油，再加入一把花椒，再下手给它抓拌一下，抓拌均匀。我们要把瘦肉给它腌制一下，这样吃起来的小酥肉才特别的香，而且味道也非常的十足。所以我们一定要给它多抓拌一会，抓拌均匀，把瘦肉给它腌制入味就差不多了。抓拌均匀，腌制二十分钟左右。准备一个大碗，往大碗里面加入两勺的淀粉，再加入一勺普通的面粉，然后碗里面打入一个鸡蛋，用筷子将它搅拌一下，搅拌均匀，把鸡蛋和面粉和淀粉全部融合在一起。所以我们这里要多搅拌一会，搅拌均匀，一定要搅拌成细腻状。所以我们一定要多搅拌一会，搅拌成像奶酪的状态就差不多了。所以我们用筷子不停的给它搅拌，搅拌均匀，搅拌成像这样子就可以了。然后碗里面加入一勺白芝麻，再撒上一点干香葱，再用筷子将它搅拌一下，搅拌均匀，让葱花和白芝麻给它融合在一起。所以我们这里要多搅拌一会，搅拌均匀，搅拌成像这样子就可以了。这个时候，我们的瘦肉也腌制好了，已经非常的入味了。接下来，我们要把瘦肉给它挑出来，里面的葱姜就不要了。挑出来以后，直接把它放到面糊里面，然后用筷子将它搅拌一下，搅拌均匀。让所有的瘦肉全部裹上面糊，这才是做小酥肉最好吃的做法。我相信好多朋友都没有这样做过，更没有吃过。如果按照我这个方法做出来的话，小孩子特别的爱吃。做出来以后外酥里嫩，像这样子就可以。然后起锅，多加入一点菜籽油，油温用筷子试一下，冒米几的小泡泡就可以了。然后把瘦肉全部放到油锅里面，一根一根的全部给它放到油锅里面。如果一次性全部倒入进来，就会成坨，也不好吃。一边炸一边全部给它放进来就可以了。亲爱的朋友们，视频你都看到这里啦。如果我的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手，给我点个赞呗。您的每一个点赞和留言都是我前进的动力。感谢大家一直以来对我的支持和鼓励。我们开小火，慢慢的给它炸，所以用筷子不停的给它搅拌，搅拌均匀，这样炸出来就不会成坨，炸出来才特别的香。所以一边炸的时候一边翻动，这样做出来才外酥里嫩，特别的香哦。大概要炸个三到五分钟左右。炸至两面金黄，金黄酥脆，这样吃起来才特别的有味道
，炸个四分钟之后，像这样子金黄酥脆了。如果喜欢吃老一点的，我们可以久炸一点，至少要炸个两三遍。第一遍炸好以后，将它控油捞出来。接着，我们把油温升到一百度，再把瘦肉放到锅里给它复炸一下。复炸的时间不能过长，大概是一分钟左右。如果炸得太久太老就不好吃了。炸个一分钟之后，差不多我们就可以出锅啦。用漏勺捞出来，把它装入碗中，就可以开吃了。一道非常好吃的小酥肉，我们就这样做好了。这样炸出来的小酥肉外酥里嫩，特别的香，不管是大人小孩都特别的爱吃。过年的时候拿来做点心都非常的不错的，下酒下饭都非常的美味。好了，今天的视频就分享到这里啦。如果大家都喜欢这个做法，可以收藏起来试一下。喜欢我的视频，记得点赞关注。我们下个视频再见吧。